హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేర్చుకో సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూస్తాం సో అసలు సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ టూ క్యాటగిరీస్ కింద డివైడ్ అయింది ఒకటేమో అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఇంకోటేమో సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ సో ఈ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ డేటాను ఫీడ్ చేస్తాం అలాగే అవుట్పుట్ ఏం లెవెల్లో కూడా ముందుగానే ఫీడ్ చేస్తాం సో అలా మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ దాని మీద ట్రైన్ అవుతుంది సో ఇన్పుట్ ఇస్తాం అవుట్పుట్ ఏ ఏం రోజులో కూడా అది కూడా ఇస్తాం సో ఎప్పుడైనా మనం న్యూ ప్రొడిక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఆ క్యాటగిరీస్లో ఏదన్నా వస్తుంది మనం ఇచ్చిన దాంట్లో అదే అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అయితే మనం ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఇస్తాం అవుట్పుట్ అనేది మనకు తెలియదు అది ఎలా ఉంటుంది అనేది సో మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ దాని అంతటా అదే క్యాటగిరీస్ చేసుకొని అదే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో ఈ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్లో మనకు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ అని సో ఆ రిగ్రెషన్లో వన్ ఆఫ్ ది అల్గోరిథమ్ ఇది సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మనం సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు డేటా సెట్ మనం టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అని డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే మన అవుట్పుట్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే మనం మోడల్కి ఏ డేటా ఇచ్చి ట్రైన్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటాం సో జనరల్గా మనకు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్కి డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్కి ఏమీ కో రిలేషన్ లేకుండా చూసుకోవాలి సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు నంపై పండాస్ మ్యాట్లాట్ లెబ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం నంపైని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం జనరల్గా నంపై అనేది మనము అదేస్తో డీల్ చేసేటప్పుడు నంపై యూజ్ చేస్తాం ఇంపోర్ట్ పాండాస్ ఎస్పీడి సో పాండాస్ అనేది మనకి సిఎస్వి ఫైల్ రీడ్ చేయడానికి ఇంకా డేటా ఫ్రేమ్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ మ్యాట్లాట్ లిప్ డాట్ పైప్లాట్ యాజ్ పిఎల్టీ సో మ్యాట్లాట్ లిప్ని జనరల్గా విజువలైజేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం మనం డేటా సెట్ని రిసీవ్ చేసుకుందాం డేటా సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిడి డాట్ రీడ్ సిఎస్వి డాట్ శాలరీ డేటా డాట్ సిఎస్వి సో ఇక్కడ మనం రీడ్ సిఎస్వి అనే మెథడ్ వాడతాం సో డేటా సెట్ని చూడ్డానికి డాట్ హెడ్ ఫంక్షన్ వాడతాం డేటా సెట్ డాట్ హెడ్ సో ఇది మనకి టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇక మన డేటా సెట్లో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ శాలరీస్ కాలమ్స్ లాగా ఉన్నాయి ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ శాలరీ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ సో మనం దీనికి కో రిలేషన్ కనుక్కోవాలి ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ యూజ్ చేసి సో డేటా సెట్ తీసుకున్నాక మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే మన ఎంటీ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి సో అది మనం ఈస్నా మెథడ్తో చెక్ చేస్తాం డేటా సెట్ డాట్ ఈస్నా డాట్ సమ్ ఫస్ట్ కాలం వేస్ చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా రో వేస్ చెక్ చేయాలంటే యాక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఫీచర్ మ్యాజిక్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డేటా సెట్ డాట్ ఐలాక్ కాలన్ కమ కాలన్ వన్ డాట్ వాల్యూస్ వై ఈక్వల్స్ టు డేటా సెట్ డాట్ ఐలాక్ కాలన్ కమ మైనస్ వన్ డాట్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ మన శాలరీ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి అలా తీసుకుందాం కొన్నిసార్లు డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ముందు కూడా ఉండొచ్చు అంటే జీరో విత్ ఇండెక్స్లో కూడా ఉండొచ్చు సో మనం మన డేటా సెట్ని ట్రైనింగ్స్ ట్రైనింగ్ సెట్గా టెస్ట్ సెట్గా దానికోసం మోడల్ సెలక్షన్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది ఎస్కెలన్లో మనం ఎస్కెలన్ డాట్ మోడల్ సెలక్షన్ ఇంపోర్ట్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ కమా ఎక్స్ టెస్ట్ కమా వై ట్రైన్ కమా వై టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఫీచర్ మ్యాజిక్స్ ఎక్స్ కమా వై కమా టెస్ట్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింట్ టూ అంటే మన డేటా సెట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ని నేను టెస్ట్ సైజ్ అనుకుంటున్నా జనరల్గా థర్టీ పర్సెంట్ కూడా అనుకోవచ్చు అంటే పాయింట్ త్రీ సో ఇదో నేమ్ ఎక్సిస్ ఓకే మనం ఇక్కడ క్యాప్లెక్స్ తీసుకున్నాం ఫీచర్ మ్యాచిక్స్ లెక్క సో ఇక్కడ క్యాప్లెక్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది సో ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం లీనియర్ సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్ ఫిట్ చేయొచ్చు సో ఫ్రమ్ ఎస్కెలన్ డాట్ లీనియర్ మోడల్ లీనియర్ మోడల్ ఇంపోర్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ సో మనం ఈ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లీనియర్ రిగ్రెషన్ సో యాక్చువల్గా మనం స్టాండర్డ్ స్కేల్ చేయాలి కానీ లీనియర్
zigzag dot fit x train comma y train so manam mana data set ni model ki train chesnam so ipudu ela adi mana model ela predict chestundo check chesukovali so y pred is equals to zigzag dot predict x test so munduga manam matplotlib ni import chestunnam ante adi visualization purpose ki so ipu manam mana model ela behave chestundo anedi visualize chesi chuddam so pld dot scatter x train comma y train so is scatter anedi mana graph lo random data points laga choopistadi x train comma color is equals to red plt dot plot x train comma regressor dot predict x train x train comma color is equals to blue plt dot x label ante mana x axis ni name cheyadaniki x label vaartam so mana x axis vachesi experience plt dot y label idi salary mana y axis name peru plt dot show ante managa graph manam edha chesam adu chupistadi so error path collection of okay color ikkada wrong type chesam color so ee graph chuste telusipothundi asal simple linear regression ante manakunna anni data points lo oka line pass chesthe aa line nundi aa data points ki takku distance undali oka best line draw cheyagaligali ela ante aa line kunu aa data points ki takku distance undetattu enta takku distance unte anta మంచిగా మన మోడల్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ డేటాని కూడా విజువలైజ్ చేద్దాం పిఎల్టి డాట్ స్కాటర్ ఎక్స్ టెస్ట్ కమ వై టెస్ట్ కమ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రెడ్ పిఎల్టి డాట్ ప్లాట్ ఎక్స్ ట్రైన్ కమ ఎక్స్ టెస్ట్ కమ రెగ్యులేషన్ డాట్ ప్రెడిక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెస్ట్ comma color is equals to blue so man mix label alone raddam at plt dot x label experience name of the x axis ni mana experience ga pedtanam plt dot y label salary so y axis peru salary plt dot show so ipudi cell ni run chesthe managa graph vastadi మనకి ప్రొడిక్షన్ గ్రాఫ్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని డేటా పాయింట్స్ కూడా లైన్ మీద ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ వన్ ఒక్క డేటా పాయింట్ తప్ప సో అది కూడా మనం ఆ లైన్ దగ్గర దగ్గర వచ్చినట్టు చూస్తే అప్పుడు మన మోడల్ ఇంకా బాగా ప్రొడిక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్